Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Patlıcan yani latince adıyla Solanum melongena, patlıcangiller yani Solanaceae familyasından otsu bir bitkidir. Bunun iklimlerde tek yıllık iken, tropik iklimlerde çok yıllık bir bitki olabilir. Milattan önce 5. yüzyılda yazılı kayıtlara ilk geçtiği yer olan Çin'de kültür alındığı düşünülür. Bugün bildiğimiz tüm patlıcan türleri Solanum incanum ya da diğer adlarıyla iken elması, acı top ya da acı domates adlı bitkinin kültüre alınmasıyla elde edilmiştir. Patlıcanın beyaz, sarı, turuncu, pembe, mor, koyu kırmızı ve siyah başta olmak üzere pek çok renkte ve farklı şekillerde meyveler veren türleri bulunur. Öte yandan patlıcanın ana vatanı Hindistan olduğunu düşünenler de var. Çünkü en fazla çeşidi de Hindistan'da bulunur. Hatta burada minyatür patlıcan bile vardır. Buradan tüm dünyaya yayılan patlıcan 16. yüzyılda domatesle eş zamanlı olarak Avrupa'ya ulaşmıştır. Hem de bir süs bitkisi olarak. Patlıcangiller türlerinin en ünlüsü olan ve bitki günlüğümde daha önce izlediğiniz zehirli güzel avrat otu yani Atropa belladona ile olan yakın akrabalığı nedeniyle patlıcanın uzun süre çok zehirli bir bitki olduğu zannedilmiştir. Bu arada patlıcanın meyvesi haricindeki kısımları yani çiçekleri, gövdesi ve yaprakları içerdiği solanin maddesi nedeniyle zehirlidir. Fakat meyvesini kabuğuyla birlikte yemenizde sakınca yoktur. Patlıcan aynı zamanda domates yani solanum lycopersicum ve patates yani solanum tuerosum ile de yakın akrabadır. Ve bu son söylediklerimiz her iki bitki için de geçerlidir. Patlıcan içerdiği nikotin nedeniyle insan dışında bir hayvan türü tarafından tüketilmez. Patlıcanın acımsı tadı da bu maddeden kaynaklanır. Hatta en fazla nikotin içeren tütün bitkisinin yani nikotiana tabakının da patlıcan gillerden olduğunu ekledi. Patates ve tütünün akraba olmalarının dışında ilginç bir özelliği daha vardır. Yapraklarında salgıladıkları yapışkan zehirli bir madde sayesinde bu bitkiler kendi toprağını azot açısından zenginleştirirler. Çünkü bu zehirli madde ile temas eden böcekler bitkinin dibine düşüp ölür, toprağa karışırlar. Sigar ağacı olarak öğrendiğimiz Pavlonia yani Pavlonia tomantosa da aynı özelliğe sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle bu bitkilere protokarnivor yani neredeyse etçil bitkilerdir. İşin aslı bütün bitkilerin etçil olduklarını söylemekte çok yanlış olmaz. Çünkü tüm bitkiler toprakta çürüyen ölü canlıların dokularıyla beslenirler. Dünyada en fazla üretilen sebzeler sıralamasına domates, biber ve yardan sonra dördüncü sırada yer alan ve yılda 50 milyon ton civarında bir üretim hacmi olan patlıcan, farklı dünya mutfaklarına ait yüzlerce yemek tarihinde malzeme olmuş, vejeteryan ve vegan mutfağının vazgeçilmezlerine olan bir sebze türüdür. Aslında botanik açısından bakıldığında patlıcana bir sebze denemez. Tıpkı domates gibi o da bir meyvadır. Bitkiler ona tüm sebzelerin kralı derler ki biz de onu sebze olarak tanıdık ve sevdik. Türk mutfağının karnıyarık ve iman bayıldısı, Yunan mutfağının musakkası, Orta Doğu mutfağının babagan muşu ve daha pek çok enteresan yemek tarifi patlıcandan yapılır. Hatta patlıcanın turşusu bile vardır. İlla ki patlıcanı sevmeyen de vardır. Şöyle ki patlıcanı alerjisi olan insanlar da var. Hatta besleyici değeri de düşüktür. Fakat ben de patlıcanı çok lezzetli bulan çoğunluktanım. Patlıcanı en fazla üreten ülkeler arasında Türkiye 2020 yılında 835 bin ton ile 4. sırada yer alıyor. Dünyada en fazla patlıcan üreten Çin ise üretimini 10 yılda %8 oranında artırmayı başarmıştır. Dünya patlıcan üretiminde ikinci sırada olan Hindistan ise üretimini son 10 yılda ciddi ölçüde artırmaya çalıştığı halde başarılı olamamıştır. Üstelik yetiştirmeye başladığı zararlı böceklere dayanıklı genetiği değiştirmiş patlıcanlarına rağmen. 2010 yılından bu yana Hindistan'da üretimi zorunlu hale getirilen ve hala tartışma konusu olan bu patlıcan türü ne yazık ki ülkede üretimine izin verilen pek çok GDO'dan sadece bir tanesidir. Hindistan'daki bu örnek bile GDO'nun aslında pek bir artısı olmadığına neredeyse kanıt niteliği taşıyor. Madem GDO patlıcan zararlı böceklere karşı dayanıklı, o zaman üretim neden düşüyor ya da gerektiği gibi artmıyor? Sorusunun cevabını da GDO'ları savunanlar cevaplasın. Patlıcanla ilgili ilginç inanışlara ve bilgilere geldi sıra. 13. yüzyıl İtalya'sında patlıcan yediğinizi görenler sizin deli olduğunuzu düşünebilirlerdi. Çünkü bu dönemde İtalyanlar patlıcan yemenin deliliğe yol açtığına inanıyorlardı. Benzer bir inanış da 19. yüzyıl Mısır'ında görülebilir. Patlıcanın en fazla yetiştirdiği ülkelerden olan Mısır'daki yerel inanışa göre yazın patlıcan bol mahsul verdiğinde delilik de artarmış. Bu 
inanışın temelinde yatan neden ise patlıcanın atası olan solanın inkanın olabilir. Çünkü inkanın deliliği çağrıştırıyor. İngilizce'de de deli anlamına gelen insane sözcüğü de buradan geliyor. Hatta eskiden patlıcana mad apple yani deli elması bile demişlerdir. Günümüzde Amerikalılar patlıcana eggplant, İngilizler ise aubergine diyorlar. Amerikalıların ona eggplant yani düz tercüme ile yumurta bitkisi demesi nedeni Avrupa'dan gelen ilk patlıcan türlerinin beyaz olup yumurtaya benzemesinden kaynaklanmıştır. Latince'de bitkiye melongena denmesi sebebi ise bu sözcüğün antik Yunanca'da koyu mavi ya da siyah anlamına gelen melano sözcüğünden türetilmiş olmasıdır. Bahçesinde ilk defa patlıcan yetiştirmek isteyenler olabilir. Birçoğunuz muhtemelen patlıcanı pide olarak satın alacaksınız. Ama daha da güzeli atalık tohumdan patlıcan yetiştirmek isteyenler de olabilir. Tohumdan ürettiğiniz pidelerinizin mutlaka son donlar geçtikten sonra bahçedeki bol güneş alan konumlarına şaşırtmalısınız. Çünkü patlıcan gözünde dona kesinlikle dayanamayan, sıcak seven bir sıcak iklimlisidir. Patlıcan pidelerinizin bahar ortası açan bu çiçekleri meyve oluşturmayabilir. Ayrıca arılar ve kelebekler patlıcanın güzel çiçeklerine pek ilgi göstermeyeceklerdir. Bu durumda bol mahsul almak istiyorsanız elle tozlaşma yapmanız önerilir. Ben patlıcanın akrabası olan domateste manuel tozlaşma yöntemini denediğim için bu yöntemin işe yarayacağını söyleyebilirim. Bunun için elinize küçük bir boya fırçası alıp çiçeklerin kolenlerini bir çiçekten diğerine taşımanız yeterli olacaktır. Bu arada domates, biber ve patateslerinize dadanan her türlü zararlı patlıcanlarınızı da hedef alabilir. Patlıcan yaprak bitleri, patates böceği, kırmızı örümcek ve en önemlisi beyaz sinekten çok zarar görebilir. Önlemlerinizi bu canlılara göre almalısınız. Alacağınız önlemler konusunda kimyasal pestisit yerine hangi doğal mücadele yöntemlerini uygulanabileceğiniz konusunda da bitki günlüğümden notlar videolarına bir göz atmanızı tavsiye edebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.